ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఈ సాయంకాల సమయం థ్యాంక్స్ గివింగ్ అండ్ ఫస్ట్ మెమోరియల్ యానివర్సరీ మిస్సెస్ కె విజయ్ కుమార్ గారి జ్ఞాపకార్థ సందర్భానికి చేరువచ్చిన అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థనతో ఈ కోడికను ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థించదము మహాపరిశుద్రమైన పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులునైనా ఈ సాయంకాల సమయం ఇదిగో నీ దాసురాలు కె విజయ్ కుమారి గారి జ్ఞాపకార్థం తరలి వచ్చినటువంటి వారి కుటుంబం కొరకు వారి ప్రియుల కొరకు వారి బంధువుల కొరకు స్నేహితుల కొరకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఆయన ఈ కూడికకు ఆరంభము ముగింపు మీరై ఉండమని నిన్ను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మేము నిన్ను స్థుతించినప్పుడు నీ దాసురాలు విషయంలో నీ బిడలు మాట్లాడినప్పుడు ప్రత్యేకించి నీ వాక్యాన్ని నీ దాసుడు వారికి ప్రకటించినప్పుడు ప్రభా నీ ఆత్మచేత నింపుమని ఈ స్థలమంతటినీ నీ స్వాధీనం అందించమని మా ప్రియుడు మా రక్షకుడు ఏసు నామములు అడిగి వేడుచున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తూ నాలుగు వందల ఐదవ కీర్తన దేవుడే నాకు ఆశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము ఫస్ట్ సాంగ్ ఇందులో రాయబ ఇందులో ఉంది షీట్లో దేవుడే నాకాశ్రయాంబు దివ్యమైన దుర్గము మహావినోదు పదల సహాయుడై నన్రోచును అభయ మభయ మభయ మేపుడానంద మానంద మానంద మౌగ దేవుడే నాకాశ్రయాంబు దివ్యమై నదుర్గము పార్వతములు కదలినాని యోర్వి మారు పడినాను సర్వమున్ ఘోషించుచుని సాంద్రము పొంగినన్ అభయ మభయ మభయ మేపు డానంద మానంద మానంద మౌగ దేవుడే నాకాశ్రయాంబు దుయ్యమై నా దుర్గము దేవుడేడు తోడుగాక దేశము వర్దిల్లోను అతావు నందు ప్రజలు మిగుల ధన్యులై వసింతురు అభయ మభయ మభయ మేపుడానంద మానంద మానంద మౌగ దేవుడే నాకాశ్రయాంబు దివ్యమై నదుర్గము రాజ్యముల్ కంపించిన బురాష్ట్రముల్ ఘోషించిన పూజుడౌ ఏహోవైరి భూని సంహరించును అభయ మభయ మభయ మేపు నానంద మానంద మానంద మౌగ దేవుడే నాకాశ్రయాంబు దివ్యమై నూర్గము విల్లు వీరచు నాయన తెగ బల్లెము నరకు నాయనే చెల్ల చెదర జేసిరి పూల నెల్ల దృంచు నాయనే 
ಮಾಂದ ಮಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮೌಗಾದೇವುಡೆ ನ ಕಾಸ್ವಯಾಂಬು ದಿವ್ಯ ಮೈ ನ ದುರ್ಗಾಮು ಪಿಶಾಚಿ ಪೂರ್ಣ ಬಾಲಮುನಾಥ ಬೇನು ಗುಲಾಡ ಜಡಿಯೋನು ನ ಶಿಂಚಿ ಶತ್ರು ಗಾನ ಮುದೇವು ನಾಜ್ಞವಲನ ಮಾಡಿಯೋನು ಅಬಾಯ ಮಾಬಾಯ ಮಾಬಾಯ ಮೇ ಪೂಡಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮೌಗ ದೇವುಡೆ ನ ಕಾಶ್ರಯಾಂಬು ದಿವ್ಯ ಮೈ ನ ದುರ್ಗಾಮು ಓಟಾಯೋನ ಸ್ವಯಂ ನೈಯ ಕೋಬು ದೇವು ಏಟಿ ಕಿಂಕ ವೇರವಲಯ ನೆಪಡು ನಾಕು ಪಂಡಗ ಅಬಾಯ ಮಾಬಾಯ ಮಾಬಾಯ ಮೇಪು ನಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮೌಗ ಬುಡೇನ ಕಾಸ್ಟಯಾಂಬು ದಿವ್ಯ ಮೈನ ದುರ್ಗಾಮು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅನ್ವೇಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೋಟೋ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನಲ್ಲಲ ವಾರು ಮುಂದು ವಾರಿ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟೈತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನೆ ಜರ್ಪಿಂಚ್ಕೊಂದಾ ಚಿತಿತು ನನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೋ ನೀ ಆತ್ಮತೋ ನನ್ನು ನಡುಪು ಶಿಲ್ಪಿ ಚೇತಿಲೋ ಶಿಲಾನು ನೇನು ಅನು ಕ್ಷಣಮು ನನ್ನು ಚೆಕ್ಕುಮು ಶಿಲ್ಪಿ ಚೇತಿಲೋ ಶಿಲಾನು ನೇನು ಅನು ಕ್ಷಣಮು ನನ್ನು ಚೆಕ್ಕುಮು ಬೈಬಿಲ್ ಪಾಠಮು ನೇಟಿ ದಿನಮ ಕೊರಕ್ಕೂ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಯಬಡಿನಟ್ವಂಟಿ ದೇವನಿ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಾನ್ನಿ ಚದುವಿ ವಿನ್ಪಿಸ್ತಾರು మొదటి కొరింతీలు ఐదో అధ్యాయము మొదటి నుండి ఐదు వచనములు చదువుకుందము రెండవ కొరంతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మొదటి నుండి ఐదు వచనములు చదువుకుందము రెండవ కరంతీలు ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచన ప్రారంభము భూమి మీద మన గుఢారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు 
నిత్యమైన నైన నివాసము పరలోక మందు మనకున్నదని ఎరుగుదుము మనము దిగంబరులము కాక వస్త్రం ధరించుకున్న వారంగా కనబడదుము కాబట్టి పరలోకం నుండి వచ్చి మన నివాసము దీనిపైన ధరించుకొనని అపేక్షించు దీనిలో మూలుగుచున్నాము ఈ గుడారంలో నున్న మనము భారము మోసుకొని మూలుగుచున్నాము ఇది తీసివేయవలనని కాదు కాని మత్యమైనది జీవము చేత మృంగి వేయబడినట్లు ఆ నివాసమును దీనిపైన ధరించుకొను ధరించుకొనగోరుచున్నాము దీని నిమిత్తము మనలను సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే మరియు ఆయన తన ఆత్మ అను పంచ కరువును మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు చదవబడిన వాక్యము దేవుడు మన ఆత్మల మేలు నిమిత్తమై దీవించును గాక ఆమె ఈ సమయంలో శ్రీమతి కే విజయ్ కుమార్ గారికి నివాళులు అర్పించడానికి నేను ఇక్కడ మూడు పేర్లు చదువుతాను ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చి కొద్ది నిమిషాలు వారు నివాళులు అర్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను శ్రీమతి పుష్పరాగం జీవరత్నం శ్రీమతి తబిత విక్టోరియా రాణి గారు శ్రీమతి శ్రీ ఏ శరత్ స్టీవెన్సన్ గారు మీరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చి నివాళులు అర్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను క్లుప్తంగా పంచుకోండి సాయంకాలమున విజయ యొక్క థ్యాంక్స్ గివింగ్ సర్వీస్కి వచ్చిన అందరికీ నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవుని నామమున మరి సమయమున విజయ గురించి మాట్లాడాలనంటే మరి మా గ్రామము కరీంనగర్ దగ్గర ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కొత్తపల్లి అందులో అందరూ నాయని వారే ఉంటారు అన్నట్టు అందులో నేను నాయనోళ్ళు ఇంటి ఆడబిడ్డను తర్వాత విజయ కూడా నాయనోళ్ళ ఆడబిడ్డ బిడ్డ ఆమె అందరూ కొత్తపల్లి అంటే ఆ ఊరికి చెందిన వారే తర్వాత ఆమె వివాహము మన వెస్లి చర్చిలో జరిగింది మరి బయట డిన్ అరేంజ్ చేసింది చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది ఎందుకంటే ఆ పాప నాకు మర్దలు అవుతుంది కానీ అంటే వినోదు ముందటి నుంచి ఆ వాళ్ళ వరుసను బట్టి ఆంటీ ఆంటీ అని పిలిస్తే ఆమె కూడా ఆంటీ అనే పిలుస్తుంది ఆమె చక్కని అందకత్తే ఆమె బీచ్ని నేను ఎప్పుడు అడ్మైర్ చేస్తూ వచ్చింది చాలా అందగా ఉండే కానీ మరి మేము మెడికల్ ఫీల్డ్లో పనిచేసినాము చాలా సిన్సియర్గా పనిచేసినాం మరి విజయకు మరి తగని అంటే జబ్బు జబ్బు అని అంటే అది ఆక్సిజన్ ప్రతి మనిషికి ఆక్సిజన్ అవసరము కానీ మరి తన ఆక్సిజన్ లేకుండా చనిపోయినదంటే చాలా బాధకరం అనిపించింది కానీ మేము అప్పుడప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటుంటే మీరు ఆంటీ బాగున్నావా అంటే అమ్మ బాగున్నాను బాగున్నావా అమ్మ అంటే బాగున్నాల్చుండే అయితే ఒక సంగతి నేను చెప్తా మా మా పెళ్ళి అయినప్పుడు నేను ఈ కూరగాయలు కానీ ఆకు కూరలు కానీ నేను తినకపోతుంది అయితే మా హస్బెండ్ నన్ను బయటకు తీసుకుపోయి తినిపించుకొని ఇంటికి వస్తుండే తర్వాత ఇంటికి వచ్చినాక మా అత్తమ్మ అమ్మ తిందాం రా అమ్మ అని అంటే నాకు వద్దు అంటే ఎందుకు వద్దు అంటావు అమ్మ నువ్వు ఎప్పుడు అని అంటే నాకు ఆకు అంటే నేనేం చెప్పకపోతుంది కానీ నాకు ఒకదానికి తినిపించి తన ఒట్టిగానే అంటే నేను ఇంట్లో తింటా ఎందుకంటే అమ్మ ఇద్దరు బయట తినేసి వచ్చిర్రు అని అనుకుంటుంది నువ్వు తిను నేను ఇంట్లో తింటా అని చెప్పి నాకు తినిపించుకొని తీసుకొని వస్తుంటే మరి అదేవిధంగా విజయ్కు నేను ఇది షేర్ చేసినప్పుడు విజయ్ కూడా అబ్బా అంటే ఏం చెప్పినవే వినోద్ బాబు కూడా అంతే నన్ను అంటే చాలా బాగా చూసుకుంటాడు 
మరి నాకు కూడా అట్లా తినబుద్ధి కాకపోతే బయటకు తీసుకుపోయి అది అత్తమ్మ వాళ్ళకి తెలియకుండా తినిపించి తీసుకొని వస్తుండే చాలా మంచి మనసు వినోదం అంటే అవును పాప మరి మనకు దేవుడు ఉంత మంచి భర్తలు నిచ్చినందుకు మనము థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి అయితే వినోద్ బాబు చాలా ప్రేమించిండు విజయను కానీ చాలా అంటే అంత ఎక్కువ కాలం వారు అన్యోన్యంగా ఉన్నారు కానీ దేవుడు మరి ఆయన యొక్క చిత్త ప్రకారము ఆమె సమయం ప్రకారము ఆమెను తీసుకున్నాడు అది ఆక్సిజన్ లేకుంటే చస్తారా అని నేను అనుకున్నాను కానీ తర్వాత కొందరితో షేర్ చేసుకుంటే అక్క ఇక్కడనే కాదు అమెరికాలో అయితే ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని కార్లు పోతారు అక్క అది భయంకరము అని అంటే నిజంగానే భయంకరము విజయ మరి ఆక్సిజన్ లేకుండా చనిపోయింది అంటే ఒక్కొక్కసారి నాకు అనిపిస్తుంది దేవుడే కదా ఆక్సిజన్ ఇచ్చింది మరి దేవుడు కాపాడలేకపోయిండా ఆక్సిజన్తో అని అనుకుంటా కానీ అది మనం ఎవరము ఆయనను క్వశ్చన్ వేయడానికి అది దేవుని చిత్తం కాబట్టి ఆమెను దేవుడు అంటే మంచి మరణం ఇచ్చిండు ఇంకా ఆమె కష్టపడకుండా ఇచ్చిండు మరి మరణము అందరికీ వస్తుంది అది సహజము మన పుట్టినప్పుడే దేవుడు అది మన మరణమును వేటించి పెడతాడు కాబట్టి విజయ మరి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నది ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది మరి మనము చనిపోతే దేవుని దగ్గర ఉంటాము అన్న నిరీక్షణ మనకు ఉన్నది మరి ఇతరులకు అంటే దేవుని నమ్మని వారికి మాత్రము ఆ నిరీక్షణ లేదు మరి మనము చనిపోయిన తర్వాత దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాము దేవుని ఎల్లప్పుడూ స్థుతించి ఆరాధించే గుంపులో ఉంటాము కాబట్టి బిడ్డల రాబా వినోద్ బాబు అది ఆమె మంచి స్థలంలో ఉంది దేవుడు దగ్గర ఉన్నది ఎల్లప్పుడూ ఆమె స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ మీ కొడుకు దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ మీరు అంటే మమ్మీ లేదని పిల్లలు విజయ లేదని వినోద్ బాబు మరి చింతించకూడదు ఎందుకనంటే అది దేవుని చిత్తం ఎప్పటికున్నా మనము కూడా ఒకరోజు పోయే కాలం వస్తుంది ఎందుకనంటే అది దేవుడు నిర్ణయించిన సమయము మరి కాబట్టి మీరు దేనికి కూడా భయపడ అంటే బాధపడకుండా అవి అంటే మమ్మీ అక్కడ ఉన్నది మా కొరకు ప్రార్థిస్తుంది అందుకే ఇంత మంచి ఉన్నాము అని మీరు అనుకుంటే మరి అది చాలా మంచిది కాబట్టి ఈ కొద్ది మాటలు నేను చెప్పి ముగిస్తున్నా థ్యాంక్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ప్రేజ్ గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ అబౌట్ విజయ్ అక్క ఐ కాల్ హర్ విజయ్ అక్క అండ్ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ వినోద్ గారు సునీత్ సౌమ్య అండ్ సనీ రేణు and little ralphy for including me in this program proverbs 10:7 says the memory of the righteous is blessed as truly we are really blessed to remember vijayaka and her love towards the family the relatives especially to thousands of patients she has treated treated in the hospital Isaiah 57:1 says the righteous perishes and no man takes it to heart merciful men are taken away when no one or considers that the righteous is taken away from evil i think jesus 
talked to Vijayaka and said, My beloved daughter, you have suffered enough in this sinful world. I don't want you to suffer anymore. My daughter, please come. Come to me. Be my side. And live forever and ever with me in my kingdom. That's, that's what that has happened last year. The famous man of God, Billy Graham, once said, When I die, the only thing that changes is my address. Similarly, the address of Vijayaka has changed. You can note down the present address. Vijayaka, even in heaven also she is called Vijayaka. Vijayaka, daughter of Jesus Christ, house number 777, the Golden Street, the Kingdom of God. That is her present address. You can write a letter to her, to this address, of course, prayerfully. We met many, many times before the wedding of Soumya Sunit and after that also, but they were only very, very brief, very, very brief meetings, but the real attachment between our two families built up after the birth of Ralphie when he was in a hospital in Chennai. It was there that Vijayaka led us continuously in prayers. And uh, we used to sit in front of the NICU the whole day. And in the evening, Sunit used to go inside. He used to see Ralphie the moment Sunit comes out, we used to flock around him. And then in front of all others, many, many non-Christians, we used to hold hands and used to pray. It, this is what Vidyaka led us in continuous prayers. It was she, one night in the hotel in um, Chennai, and she suggested to read Hebrews chapter 11, which speaks about the faith. Even now, whenever we feel low, whenever we feel a little unhappy because of various situations, we remember Vijayaka and read Hebrews chapter 11. So we are thankful for her for this kind of guidance she has provided to our family. A great lady. And she has a lot of fear of God. She led her family according to the word of God. Made both sons highly disciplined. Sunits and Suman. Highly disciplined, well behaved, full of love. And stood by Vinod Garu throughout her life. Supporting him, assisting him in whatever he did. And that she built a wonderful Christian family. I'm sure Vijayaka right now is looking at us for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much. Good evening, everybody. Aku ya okash mitchna Vinod sir ki Sumit Suman ki naayoka danya wadalo. Nenu hinto heavy heart to ikane le wadalo. Akkan gurti jaise kunto life of Nalla Lal Vijay Kumar, yes wife of Nalla Lal Vinod Kumar, blessed with. Akka thodi parichay na kuch ana rose lun chundi. Nenu kundi misha share jaise thano because. I can speak in uh, Telugu only. And the kind of, my emotions, my feelings, I can speak in Telugu only. 
సో అక్క నేను చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం మెమోరియల్ సర్వీస్ రోజు చాలామంది చెప్పిండ్రు ఆమె గురించి ఆమె ఇలాంటిది ఆమెకు దేని గురించి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే బట్టలు అవన్నీ చెప్పారు కాకపోతే నేను ఒక రెండు మూడు విషయాలు చెప్తా నేను ఇల్లు అక్కడ ధూలపల్లిలో కొనుక్కోవడానికి కారణం కూడా అక్కనే అక్క అంటుండే ఊరికే నువ్వు అక్కడే కొనుక్కో మనం ఇద్దరం దగ్గర ఉంటాము ఎప్పుడన్నా నువ్వు రావచ్చు నేను పోవచ్చు ఎందుకంటే నాకు ఎవరు లేరు నేను ఒక్కదానే నాకు ఇద్దరు అన్నలు ఉంటే ఎవరు లేరు నాకు మమ్మీ లేరు డాడీ లేరు అన్న లేరు కానీ నేను అక్కని అక్కలాగా భావించిన ఈవెన్ సార్ ఆల్సో ప్రతి విషయంలో వీళ్ళిద్దరూ నా కుటుంబానికి నిలబడి నాకు ఎన్నో చేశాను నేను అప్పుడప్పుడు అక్క దగ్గరకు వచ్చి పోయేదాన్ని చూసేదాన్ని ఆమె కాయలబడ్డ తర్వాత సిక్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు నేను వచ్చి చూద్దాం చూద్దాం అనుకునే వరకు ఎన్నో చూసిన మనం పాండమిక్లో సో వీ హ్యావ్ సీన్స్ మెనీ థింగ్స్ సో నేను రాలేకపోయినా రాలేకపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకరు సార్కి ఫోన్ చేస్తారు నేను వస్తాను ఖచ్చితంగా చూసి వస్తాను అక్కడ అంటే రామ్మా అని చెప్పి నేను వచ్చిన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సుమన్ వాజ్ దేర్ సుమన్ వాజ్ దేర్ దే రిసీవ్డ్ మీ అక్క పడుకోనుంది పడుకోనుంది అక్క కూడా వాళ్ళు నేనైతే ఎప్పుడు నేను అనుకునేది ఏంటంటే అక్క అనే సార్ తోటి సేవ చేయించుకుంటుందేమో అనుకుంటుంది ఎందుకంటే పాప ఒకసారి చర్చిలు ఉన్నప్పుడే తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను అప్పుడు తొందర తొందర అక్క వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చి అవన్నీ పేపర్స్ అనేది అంటే అట్లా అనుకున్నా కానీ అక్క ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోతుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలే చాలా కష్టపడ్డది ఆమె హెల్త్ గురించి మాత్రం చాలా కష్టపడింది ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ ఆ రోజు నేను వచ్చినాను వచ్చిన తర్వాత పడుకొని ఉంది ఎంత అంటే వాళ్ళు ఎంత సేవ చేశారంటే కొడుకులు సార్ బెడ్ కూడా ఆమెకు కిందగా ఉండేటట్టు చూసిండ్రు బెడ్ తర్వాత బాత్రూమ్ను కూడా వాళ్ళు రెనోవేషన్ చేయించిండ్రు తర్వాత ఎన్ని సిలిండర్స్ అంటే అప్పుడు ఆ సిలిండర్స్ చాలా ప్రాబ్లం ఉండే ఎన్ని సిలిండర్స్ అంటే అన్ని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదా సే ప్రతి ఒక్క కొడుకుకి తల్లిదండ్రులను కాపాడుకోవాలని ఉంటుంది కాకపోతే ఆమెకు అట్లా ఉండేనేమో వెళ్ళిపోయింది మన దగ్గర నుంచి సో నేను వచ్చిన పడుకొని ఉంది పడుకొని ఉండే వరకు రోద వాళ్ళ యారాలు బీట్రూట్ ఫ్రై చేసి పంపించింది పంపించే వరకు సుమన్ అన్న అమ్మ అన్న లేసింది లేసినాక అక్క మంచి నిద్ర పోయిన పడుకున్నావు అని అంటే అవును తబ్బిత రాత్రి అంతా నిద్ర లేదు అస్సలు నిద్ర లేదు నేను ఈరోజు దేవునితో కొట్లాడిన నేను నాకు నిద్ర కావాలని నేను దేవునితో కొట్లాడిన అని చెప్పేసి పడుకున్న నేను తబ్బితే అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుంది అక్క అంటే మంచిది అంటే సుమన్ అన్నం తినిపించిండు తినిపించిన తర్వాత కోసేపు కూర్చొని నేను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయినాక త్రీ డేస్కే చనిపోయింది నేను సుమన్ వీళ్ళు ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారు అనుకున్నా అక్క మరి నీకు అంతే చాలా ఒక సంవత్సరం ఉన్నాడు అబ్బాయి వచ్చిండు హీ వాజ్ దేర్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఐ థింక్ ఉన్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిండు తొందరగా మళ్ళీ ఇక్కడ యూఎస్ది వీజాలు అవన్నీ ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినాక వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్ అగైన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ వి నేనైతే టు మై సర్ప్రైజ్ నేను వీళ్ళు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అని ఎంతైనా అమ్మ కదండి కదా చాలా బాధ అనిపించింది తర్వాత అక్క దగ్గర నేను ఇంకొక విషయం నేర్చుకుంది ఏంటంటే మన యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు నాకు చెప్పేది అనమాట ఏమని ఈయన మా మేనబావ కొడుకు మా తమ్ముళ్ళు మా మరిది పిల్లలు మా చిన్నాయన పిల్లలు ఇట్లా చెప్పేది అంటే నేను ఆమె దగ్గర నేర్చుకున్నా ఓహో ఇట్లా కూడా చెప్పాలి ఎప్పుడు మా చిన్నమ్మ నేను మా చిన్నమ్మని అంటుంటే కానీ మా చిన్నమ్మ మా నాయనకు మేన మరదలు అవుతుంది అని తెలియదు సో ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ హర్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ దట్ థింగ్ అండ్ షీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ప్యాషన్ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్ షీ వాజ్ వెరీ క్వాయిట్ అండ్ కామ్ ఇంకొకటి ఎప్పుడు వన్ ఓ క్లాక్కి మా అక్క ప్రేయర్ ఎప్పుడన్నా వింటావా అది అంటే ఆ వింట తబ్బితే నేను ఎప్పుడు జాన్ వెస్లీ అయ్య గారిదే వింటాను వన్ ఓ క్లాక్కి అని చెప్పే జాన్ వెస్లీ అయ్య గారి ఆమె చెప్పి నుంచి నేను కూడా జాన్ వెస్లీ అయ్య గారిదే అప్పుడప్పుడు వన్ ఓ క్లాక్ వినేదాని అనమాట తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళది వాళ్ళకు హాస్పిటాలిటీ కానీ వాళ్ళ రిసీవింగ్ కానీ ఎంత బాగుంటుండే అంటే అంత బాగుంటుండే సడన్గా చాలా కష్టపడి చాలా కష్టపడ్డది అండి హెల్త్ విషయంలో అయితే చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డది ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని ఉండాలి మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉండే ఆమె నేను వచ్చినప్పుడు మాత్రం షీ షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ అవుట్ లైక్ దాట్ హర్ కండిషన్ వాజ్ సో ఎనీవే నవ్ షీ ఈజ్ దేర్ నవ్ సార్ ఈజ్ దేర్ వాళ్ళ షీ ఈజ్ దేర్ ఫర్ హర్స్ షీల్ బి ప్రేయింగ్ ఫర్ హర్స్ నేను అనుకుంటా దేవదూతల సమూహంలోనే ఉందేమో ఆమె మన అందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉందని నేను అనుకుంటున్నా కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే సార్ పిల్లలు ధైర్యంగా ఉండాలి అంతే మనం కాకపోతే మన రిలేషన్స్ని కానీ మన బ్లడ్ రిలేషన్స్ని కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా పోడుకో పో ఇది చేసుకోవద్దు తమ్ముళ్ళు ఎప్పుడు తమ్ముళ్ళ గురించి కూడా చెప్పేది
so this is the testimony i have what i have learned from her what i have seen vijayakka what was with me and we used to go everywhere when she was good no we used to roam everywhere wala wala thamun bidda pelli appudu enta shopping chesindo where she was in thamudu bidda was in america kada appudu ante atla unde ami andiki denikaina kaadu ledu ani poi pratidani kochedi atla tirigi anti chesindi sadan ga sick ai poyesi itla ayipoyindante chaala it was unbearable for me and i was not able to see her in that condition not able to see her in that condition so like that anyway koncham mundu enaka ante gaani evaro mo okka okka sari adi andarki jarugutademo sir ki pillalaki devuda dhairyam iyalani kutumba sabhyulu andarki kuda dhairyam iyalani eppudu ellappudu aa yokka kutumbanni mee yokka prarthana lo unchi pray for them always and sir just uh, this two uh, recent days he shifted i think akkad nunchi so i don't know so keep all this uh, families every family inkokati kuda aa roju memorial service roju entha mandi unnarante manam vilaku evara makkarledu anta pedda balgam illadi nenu anna appa sari entha mandi unnaru sir mammalni evvaru vilvakunna mee valle mastu meeku annanna nenu telusa avana anta pedda balgam ante anta pedda ame friends kuda chaala unde friends kuda chaala unde ame friends kuda andartho maatladedi andartho ijjesedi andartho ame devudiki ame ante ishtam anipichinattundi andike teesukunnadandi okay thank you thank you sir. నివాళులు అర్పించిన వారందరికీ వందనాలు మరి ఈ సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గీతము శ్రీమతి డారతి ప్రేమ్ కుమారి ముత్యాల గారు పాడగ విందము before we start singing i would like to share few words with you all vijivadanamma um, whenever we used to go to her um, she used to ask me to sing a song dari oka paata paada raani adugutha unde bagalina appudanta so nen appudu okati kem karma vadanamma nen ennanna paadtana ani cheppedan anamata and uh, this time i am very thankful to god for giving me this uh, opportunity to sing once again uh, so uh, we would like to sing that song chikatlu nannu krammu konanga dukkambu naka harambu kaga chikatlu nannu krammu konanga dukkambu naka harambu kaga ekaki nai lokambu lona ekaki nai lokambu lona kani pe koni undu niraka korakai kali pet koni undu niraka korakai anyaya kriyale adhikambu kaga mosambule naku vyasanambu kaga anyaya kriyale adhikambu kaga mosambule naku vyasanambu kaga aakasha shaktal kadalimpa badaga aakasha shaktal kadalimpa badaga kanipet 
ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಕನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಮೇಘಾಲು ನನ್ನು ಮುಸುರು ಕೊನಂಗ ಉರುಮೂಲು ನಾ ಪೈ ದೊರಲು ಚುಂಡಗ ಮೇಘಾಲು ನನ್ನು ಮುಸುರು ಕೊನಂಗ ಉರುಮೂಲು ನಾ ಪೈ ದೊರಲು ಚುಂಡಂಗ ವಡಗನ್ಲವಾನ ಕೊರೆಯು ಚುಂಡಗ ವಡಗನ್ಲವಾನ ಕೊರೆಯು ಚುಂಡಗ ಕರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಗ ಕೊರಕೈ ಕರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ತ್ವರ ಪಾಡಿರಮ್ಮು ಪರಲೋಕ ವರುಡ ವರ ಮೇರಿ ತನಯ ಓ ಗೋರ್ರೆ ಪಿಲ್ಲ ತ್ವರ ಪಾಡಿರಮ್ಮು ಪರಲೋಕ ವರುಡ ವರ ಮೇರಿ ತನಯ ಓ ಗೋರ್ರೆ ಪಿಲ್ಲ ಕಡಬೂರ ಮೃಗನ್ ತಡವೇಲ ಪ್ರಭುವ ಕಡಬೂರ ಮೃಗನ್ ಕಡವೇಲ ಪ್ರಭುವ ಕನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಕನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಚೀಕಟ್ಲು ನನ್ನು ಕ್ರಮ್ಮು ಕೊನಂಗ ದುಃಖಂಬು ನಾಕ ಹಾರಂಬು ಕಾಗ ಏಕಾಕಿ ನೈ ಲೋಕಂಬು ಲೋನ ಏಕಾಕಿ ನೈ ಲೋಕಂಬು ಲೋನ ಕನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಕನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಕನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯೊಂದು ನೀರಾಕ ಕೊರಕೈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೀತಮು ಪಾಡಿ ವಿನ್ಪಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ದಾರತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರಿ ಮುತ್ಯಾಲಗಾರಿಕಿ ಒಂದನಾಲು ಆಯಿ ಸಮಯಮಲೋ ಸ್ರೀಮತಿಯೆ ಜೇಶ್ಶೀಲಗಾರೋಚ್ಚಿ ನಿವಾಲುಳರ್ ಪಿಸ್ತರು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ನಾ ವಂದನಾಲು ವೇದಿಕ ಮೀದುನ್ನ ಪೆದ್ದಲಂದರಿಗೆ ನಾ ವಂದನಾಲು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶ ಮೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಕು ನಾ ವಂದನಾಲು ನೇನು ವಿಜಯ ಗುರಿಂಚಿ ಚಾಲ ಚೆಪ್ಪವಚ್ಚುನು ಕಾನಿ ಸಮಯಂ ಸರಿಪೋದು ಕಾವುನ ತನಕಿಷ್ಟಮೈನವೈ ಕೊನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನು ನೇನು ವಿಜಯ ವೆಸ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟಲ್ಲು ಚದೇಟಪ್ಪಟ್ ನುಂಡಿ ಮೇಮು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಮು ವಿಜಯ ಚಾಲ 
మంచిది అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండేది దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండేది విజయకు వినోదన్న అన్న మరియు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టము తిరిగి విజయకు మూడు వస్తువులు చాలా ఇష్టము మొదటిది చీరలంటే చాలా ఇష్టము కొత్త వెరైటీ వస్తే తప్పక కొనేది రెండవది గార్డెనింగ్ అంటే చాలా ఇష్టము ఎన్నో వెరైటీ మొక్కలు తెచ్చి గార్డెన్లో నాటేది మూడవది మిర్చి బజ్జీలు అంటే చాలా ఇష్టము విజయ బాగలేనప్పుడు మేము ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని వాక్యం చెప్పుమని అడిగినది ఆక్సిజన్ మీద ఉండి కూడా ఎంతో ఓపికగా వన్ అవర్ ఎంతో ఆసక్తిగా సంతోషంగా వాక్యం విన్నది తర్వాత వారంనకు ఒకసారి వచ్చి వాక్యం చెప్పండి అని మమ్మలను అడిగినది కానీ మేము వారంనకు ఒకసారి వెళ్ళలేకపోయాం కానీ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసి ప్రేర్ చేసి వచ్చేవాళ్ళం వినోదన్న ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఓపికగా ప్రేమగా విజయను చూసేవారు పిల్లలు కూడా విజయను ప్రేమగా చూసేవారు విజయ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మరియు అన్నకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు దేవుడు విజయ లేని లోటును తీర్చడానికి సహాయపడాలని ధైర్యాన్ని మనశాంతిని మంచి ఆరోగ్యాన్ని కలగచేయాలని ప్రార్థిస్తూ ముగించుచున్నాను శ్రీమతి ఎం ఉమేష్ రాణి గారు వచ్చి నివాళులు అర్పిస్తారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి నేను విజయకు వరదలను అయితే వినోదన్న నాకు అన్న అవుతాడు ఎంతగానో మనము విజయాది ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్ట ఎంతో ఆశీర్వాదకరం నీతిమంతులను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్ట ఆశీర్వాదకరం అని వాక్యం సెలవిస్తుంది బ్యాక్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ పోయినప్పుడు నే నాకు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం దొరికింది అక్కడ ఆ ఏరియా హాస్పిటల్ ఉండే శంకర్ నగర్ హాస్పిటల్ ఆ హాస్పిటల్లో నేను యాజ్ ఎ ఫార్మసిస్ట్గా ఉంటుని విజయ స్టాఫ్ నర్స్గా ఉండే అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంతగానో మాకు ఇద్దరికి పరిచయం ఏర్పడింది మేము ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లాగా అయిపోయినాము ఫ్రెండ్స్ లాగా అయినప్పుడు ఆ సమయంలో చాలా మంచి వ్యక్తి ఉండే అందరితో మంచి కలిసిమెలిసి అందరితో మంచిగా మాట్లాడేది ఆమె తీరు ఆమె ఉండే రకము ప్రతి విషయంలో తను ఎంతో నీట్గా ఇంకా మనం సిటీ నుండి వెళ్ళిన తర్వాత అటువంటి వ్యక్తులను మేము చూస్తూ ఉంటాము అప్పుడు నాకు అనిపించింది మా అన్నకు భార్యగా అయితే ఎంత బాగుండు అని అనిపించింది అనిపించి ప్రతిసారి అనుకునేదాన్ని కానీ నేను ఇంకా చెప్పలేకపోయినా చెప్పలేక కానీ నా మనసులో నేను అనుకుంటుంటే ఆమె కొంచెం షార్ట్గా ఉండే మా అన్న చాలా టాల్ అయితే ఆ టైంలో నేను నేను అనుకున్న మా టాల్ అన్నకు ఇంత షార్ట్ వైఫా అయినప్పటికీ షీ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మా పెద్ద జడ బాగా తెల్లగా ఉండే చాలా చక్కగా అనిపిస్తుండే అయినప్పటికీ పర్వాలేదు అప్పుడు ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుండేనంటే అమితాబ్ బచ్చన్ జయవాదురిది అయితే అందరూ అందరు అటువంటి అమ్మాయిలను సంతోషంగా చేసుకునేవారు అయితే మా చిన్న కాల్ చేసి నేను పిల్ చెప్పిన ఇట్లా ఇట్లా ఒక అమ్మాయి ఉంది చాలా మంచి అమ్మాయి మళ్ళీ క్రిస్టియనే అన్నప్పుడు మా చిన్న తొందరగా వచ్చిండ్రు వచ్చినాక చూసి నచ్చిండ్రు అన్నం తీసుకొని వచ్చిండ్రు వచ్చినాక ఇద్దరు చూసి నచ్చిన తర్వాత త్వరలోనే మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత తను హైదరాబాద్కి వచ్చింది కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చేసిన వచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఆమె నన్ను ఒక మరదలుగా చూడే చూసేది కాదు కానీ ఒక ఫ్రెండ్గా చూసేది ఎప్పటికీ నన్ను ఏం వే ఏం వే అని అడిగేది అన్ని విషయాలలో పంచుకొని ఇంకా నన్ను ఎప్పుడు వచ్చి నేను ఆమె ఇంటికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు ఎప్పటికీ వచ్చి మా అన్న వదిన ఎప్పటికీ నన్ను విజిట్ చేసి నన్ను చూసి వెళ్ళేవారు వాళ్ళు 
అయితే అంత ప్రేమ గల కుటుంబం మా అన్నది వదినది అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో సంతోషంగా ఉండే కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత తను బాగా లేకుండా అయినప్పుడు తను ఊరికే ఊరికే అంటుండే నాకు భయం అవుతుంది భయం అవుతుంది అంటే ఎందుకే భయం కావడము మనము దేవుని బిడ్డలం కదా భయం కావద్దు అని సంవత్సరం జీవవాక్యము ఆమెను ప్రకటిస్తూ ఉంటి ప్రకటిస్తూ ఉంటే ఎవ్రీ డే నాకు ఫోన్ చేస్తుండే నేనన్న ఆమెకు ఫోన్ చేస్తుంటే ఈ వాక్యం చెప్తా చెప్తా ఉండగా వన్ ఇయర్ తర్వాత తమ తన నాకు భయం పోయింది అని చెప్పింది అప్పుడు భయం పోయింది అన్నప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషమైంది అయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు తన దేవుని అందు నిద్రించింది అయితే మనందరికీ క్రీస్తులో ఉన్న వారందరికీ మనం మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాము కనుక మాకు వచ్చిన ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే లైఫ్ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేటింగ్ లైఫ్ సెలబ్రేటింగ్ అర్ లైఫ్ కనుక ఏం జీవం అండి మనం సెలబ్రేట్ చేసేది విజయది ఇప్పుడు అందరూ దుఃఖకరంగా కాదు కానీ సంతోషంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసేది ఏంటంటే ఆమె మరణంలో నుండి జీవంలోనికి తండ్రి ఏ వెళ్ళింది కనుక రిజరెక్టెడ్ లైఫ్ ఆమె ఆమె పరిశుద్ధమైన పునరుద్ధాన జీవితంలోనికి ప్రవేశించింది కనుక మనం అందరం కూడా హీబ్రూస్ థర్డ్ చాప్టర్లో ఒక వర్ ఒక వర్స్ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఏంటంటే థర్టీన్త్ వర్స్లో నేడు అని దినము ఉండగానే నేడు ఆయన శబ్దం వినగానే మనం అందరము హృదయ మనం అందరము ఈ వర్డ్ ప్రమోట్ కాకుండా చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క దురాత్మను నేను బంధిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ యొక్క వాక్యము ఈ జీవవాక్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరు నేడు అనే దినము ఉండగానే ఆయన స్వరంను విని మన హృదయాలను కఠినపరచుకోకుండా స్వీకరించి విధేయులుగా ఉండాలి అదే హీబ్రూస్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఏముందంటే అందరికీ కాదండి దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి నిల నిలిచి ఉన్నది అని ఉంది కనుక దేవుని ప్రజలకు అందరికీ విశ్రాంతి నిలిచి ఉంది ఆ విశ్రాంతిలో మనం ప్రవేశించి పునరుద్ధాన జీవితం రావాలనంటే అందరూ కూడా పోనీ అందరు విధేయులై జీవించాలని దేవుని ప్రణాళిక అయి ఉన్నది కనుక అందరం కళ్ళు మూసుకొని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ శ్రీమతి పుష్ప గారు వచ్చి నివాళులు అర్పిస్తారు సహకరించినందుకు మీకు వందనాలు విజయకుమారి 
ఆమె మా మా మామ కూతురు మా మామ అంటే మా 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 నాయన నన్ను వాళ్ళ నాయన బాబు బొమ్మర్దులు అన్నట్టు అయితే ఆమె నే ఆమెకు నేనంటే ఆమెకు ప్రాణం అన్ని ఆమె అంటే నాకు చాలా ప్రాణం ఎక్కడికి పోయినా ఎప్పుడు పోయినా నన్ను ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తుంది అయ్యో పుష్ప పుష్ప ఎట్లున్నావు నువ్వు అని నాకు షుగర్ ఉండే ఆ షుగర్ విషయం కూడా ఆమె చాలా బాధపడ్డది బాధపడ్డది ఆమెకు కూడా ఆమెకు ఎంత కష్టాలలో ఆ దేవుడు కూడా అది కనుకరించలేదు అయినను ఆమె ఎంత బాధగా ఉన్నదో వాళ్ళు అందరూ అన్న కూడా చాలా అన్న అన్న తమ్ములు కొడుకులు కూడా చాలా ఆమెను మంచిగా చూసుకున్నారు ప్రాణ ప్రాణాన్ని కూడా పెట్టింది అయినను ఆమె నా విషయం చాలా బాధపడ్డు ఎట్లున్నదో ఎట్లున్నదో అని నన్ను తీసుకొని హైదరాబాద్ కూడా తీసుకపోయింది తీసుకపోయి ఆమె అన్ని విషయం మందులకు దానికి అన్నీ పెట్టింది సమస్తం పెట్టి ఇవో ఇది ఈ టైంకు వేసుకో ఇది ఇది టైంకు వేసుకోమని నాకు ఎంతగానో చెప్పింది ఆ సొంటి తల్లి నాకు కనబడది ఆమెకు దేవుడు మనశాంతిని దయచేయాలి వన్నకు కూడా ఆమె ఓదవలసి అది దయచేయాలి ఏమయ్యా తండ్రి ఆ బిడ్డను మనశాంతిగా ఉంచి ఆమెకు బలపరచమని ఎస్ఐ అని బంగారు పాదను బట్టి అతి విని వేడుకొని సున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో మన మధ్యలో రెండు జయనంద్ గురువుల వారు ఉన్నారు వారు కూడా అమ్మగారి గురించి కొద్ది మాటలు పంచుకుంటారు ప్రభునంద ప్రియులారా ప్రియ బంధువులందరికీ వందన చెల్లిస్తున్నాను ముఖ్యంగా వినోద్ బాబు గారికి వారి పిల్లలకు నా నిండు వందన చెల్లిస్తున్నాను మరి విజయ అక్క గారు మా యొక్క పెద్దనైన కూతురు మేమందరం బెల్లాల్లో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆడుకునే వాళ్ళం ఎందుకనగా శక్కర్ నగర్ మన యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు స్కూ హాస్టల్ నుంచి వెళ్ళి మరి ఆడుకుని అక్కడి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ ఏంటంటే మొట్టమొదట రత్నం పెదనైన చేసేటటువంటి పని ఏంటండి ఎవరొచ్చినా మొట్టమొదట ఆపేదగా ధరించి మరి వారి కుటుంబంలో ఒక క్రమశిక్షణ అనేది తప్పకుండా ఉండేది ఆనందన్న మరి అంతగా కొన్ని తమ్ముడు మేమందరం కూడా కలిసి ఆడుకొని మరి ఆ సమయంలో ప్రియులరా జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే తప్పకుండా ప్రార్థన అనేది లేకుండా ఏ కార్యం జరిగేది కాదు కాబట్టి మొదటి నుంచి మరి విజయ అక్కను ఒక క్రమశిక్షణలో నడిపించినటువంటి వారుగా మరి ఉన్నటువంటి కుటుంబం అంటే జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు రెండోది చాలా ప్రేమ గల అక్క ఒకసలు అప్పటికే ఇద్దరు మరి ఆనందన్న తమ్ముడు కూడా ఉన్నారు అయినప్పటికీ మరి వారిని మరి నన్ను కూడా వారిలోకనిగా భావించి చాలా మరి ప్రేమగా మాట్లాడేటటువంటి మరి అక్క కాబట్టి మరి వారి లోపల ప్రేమ అనేది మరి మొదటి నుంచి ఉన్నదని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అయిన తర్వాత వారికి పెళ్ళి అయినప్పుడు మరి నేను కూడా వారి పెళ్లి టైంలో ఉన్నాను మరి శ్రీకరణలో జరిగినటువంటి సమయంలో మరి ఆ విధంగా మరి ప్రియులరా వారు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను మరి అక్కడక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి మరి కలవలేకపోయినాను మరి ఎన్నోసార్లు వినోద్ బాబు గారు ఇంటికి రావే అని కూడా చెప్పినారు కానీ వెళ్ళలేకపోయినాను కానీ మరి అక్క కనపడేటప్పుడల్లా ఒక మాట చెప్పి సరే నువ్వు మర్చిపోతున్నావురా మమ్మలను అని కానీ నేను మాత్రం నా హృదయంలో ఉంది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదు చాలా మట్టుకు మర్చిపోయినా అని అనుకుంటారు కానీ మరి అక్క లోపల ఉన్నటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉండని ఎన్ని బాధలు ఉండని ఎన్ని ఆయాసాలు ఉండని కానీ తన యొక్క ముఖంలో మాత్రం ఎప్పుడు చిరునవ్వు కనిపించింది ఎందుకంటే ఆ చిరునవ్వు ద్వారానే తనకున్నటువంటి ప్రతి కష్టం ఆయాసం అంతా కూడా దూరపరిచి ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో 
తాను ఆనందించేటటువంటి దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అందుని బట్టి నూట పదహారు కీర్తనలో పదిహేను వచనంలో ఒక్కటి మాట ఉంది మరి దేవుని యొక్క సన్నిధి యహో భక్తుల మరణం ఆయన దృష్టికి విలువైనది అనేటువంటి మాట జ్ఞాపకం చెప్పి మరి విలువ అనేది దాని లోకంలోనే సంపాదించుకుంది ఆయన దృష్టికి విలువ అయినటువంటిది అనేటువంటి మాటలు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆమె దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ఎలా ఉండాలి మరి అదే కాకుండా తన కుటుంబంలో ఎలా ఉండాలి తన పొరుగువారితో ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి విలువను సంపాదించుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు నిజంగానే వారు ఆ యొక్క గొప్ప విలువను సంపాదించుకొని మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ప్రియులరా నేను అంతకంటే గొప్ప పేరును ప్రఖ్యాతిని ఇస్తానని జఫనే గ్రంథంలో మూడో అధ్యాయంలో చివరి వచ్చిన చెప్పినట్లు మరి ఆమెకు మంచి పేరు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మరి అది కాకుండా మంచి ఆధిక్యత తాను ఒక నాసుగా ఉండి మరి ఎంతో మందికి గొప్ప సేవ చేసి చివరికి తన అవసాన కాలం అంత ముఖ్యంగా వారు అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మరి చాలా బాధపడినటువంటి పరిస్థితులలో కూడా దేవుడు తనను ఆదరించి మరి కావలసిన గొప్ప ఆశీర్వదించిన కాబట్టి మరి ఆ యొక్క గొప్ప విలువను సంపాదించుకొని వారి లోకం నుంచి వెళ్ళినారని మరి ఆ యొక్క విలువ ద్వారానే దేవుని యొక్క సన్నిధాన్ని అనుభవిస్తున్నారని జ్ఞాపకం చేస్తూ మరి అక్కగారి యొక్క ఆత్మకు దేవుడు శాంతి కలగజేసి మరి వినోద్ బాబు గారిని అంతేకాకుండా వారి గర్వపులంకి ఇచ్చినటువంటి కుమారులను వారి కోడళ్లను మనమన్నీ దేవుడు దీవించి మరి ఎప్పుడు కూడా మా ప్రార్థనలు మీరు ఉంటున్నారు మేము మీకు ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి దేవుడి యొక్క ధైర్యం ఆదరణ దేవుడు మీకు ఇచ్చి అక్కలేనటువంటి లోటును దేవుడు తీర్చి వారి ఆదరించేటటువంటి దేవుడుగాను పిల్లలకు కూడా మరి తల్లి లేనటువంటి లోటును తీర్చి ఆయనే తల్లిగాను ఆదరించే సహాయుడుగా ఉండి మిమ్మల్ని దీవించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జయనంద గురువుల వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ సమయంలో శ్రీ ఆర్ బెర్నాడ్ బెంజమిన్ గారు వీడియో ద్వారా నివాళులు అర్పిస్తారు a very good evening to one and all firstly i would like to thank our lord and savior jesus christ for this wonderful evening secondly would like to thank the family members for giving me an opportunity to express my thoughts about vijata vijata was a loving and a caring person she was a very compassionate and a kind hearted person in many situations she was understanding and patient She always was gentle and affectionate in her ways. Her smile always brought a sense of warmth to us. One memory that will always remain close to my heart and will teach me about humility is that she made sure she was right in the sight of God. And as she asked for forgiveness from everyone, this left a deep deep respect for her in my heart. as we as celebrate and remember, and remember her life, life here, here on this, on this earth, earth we all we know for a fact, fact that she is rejoicing, rejoicing with our lord, lord in heaven as she, as she left, left a legacy, legacy i pray to pray god, to god for, strength, for strength peace and happiness, and happiness for the family, family. thank, thank you, very you very much and, and may all of you, you be blessed, blessed for the rest, for the rest of the evening thank you thank you ప్రియ ద్వారా మాట్లాడినటువంటి బెన్నాడ్ బెంజమిన్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యము మన మధ్యలో పంచుకోవడానికి మెదక్ డయాసిస్ మినిస్ట్రియల్ సెక్రటరీ గారు అలాగే క్లాక్ టవర్ వెస్లీ చర్చ్ ఇన్ఛార్జ్ గురువులు రెవరెండ్ కే చార్ల్స్ వెస్లీ అయ్య గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు వారు మనతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకుంటారు వాక్యము మనం వినక ముందు అందరికి వచ్చినటువంటి పాటే పరమా జీవము నాకు నివ తిరిగి లేచను నాతో నుండా ఈ పాట ఒక పల్లవి ఒక చరణం బాడదాం దాని తర్వాత దేవుని వాక్యాన్ని విందాం పరమా జీవము నాకు నివ తిరిగి లేచను నాతో నుండా పరమా జీవము నాకు నివ తిరిగి లేచను నాతో నుండా నిరంతరం నడిపించను 
మరల వచ్చి వసుకొని పోవును నిరంతరము నన్ను నడిపించును మరల వచ్చి వసుకొని పోవును ఏసు చాలును ఏసు చాలును ఏ సమయమైనా ఏ స్థితికైనా నా జీవితములయసు చాలును సాతను శోధనలధికమైన సొమ్మశిల్లక సాగి వెళ్ళదను సాతను శోధనలధికమైన సొమ్మశిల్లక సాగి వెళ్ళదను లోకము శరీరములాగినను లోబడకాను వెళ్ళదను లోకము శరీరములాగినను లోబడకాను వెళ్ళదను ఏసు చాలును హల్లు ఏసు చాలును హల్లు ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైన నా జీవితముల ఏసు చాలును పరమా జీవము నాకు నివా తిరిగి లేచును నాతో నుండా పరమా జీవము నాకు నివా తిరిగి లేచును నాతో నుండా ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని విశ్వాసులారా దేవునితో చక్కటి సహవాసము కలిగి ఉంటూ ఆయన ఎందు నిరీక్షణ కలిగిన దేవుని బిడలారా ప్రత్యేకించి ఈ దినమున మన దీనదాసురాలు దేవునితో చక్కటి ఐక్యత సహవాసం కలిగి ఉండుటకు దేవుడు మరి పిలిచినటువంటి మన దీనదాసురాలు కీర్తిశేషురాలు శ్రీమతి విజయ అమ్మగారిని విజయ కుమారి అమ్మగారిని జ్ఞాపకం చేసుకొనడం చాలా ఇది గొప్ప ఆశీర్వాదకరమని విషయాన్ని నేను మీ అందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మరి వాక్యంలోనికి మనము వెళ్ళక ముందు విజయకుమారి అమ్మగారుని గురించి చెప్పడం అంటే వారి యొక్క తండ్రిని మరి తండ్రితో మాకు మంచి సహవాసం అనేటటువంటిది ఉండింది ఎక్కడ అంటే అమ్మగారు చెప్పినటువంటి విధంగా బోధంలో ఉన్నప్పుడు మరి చాలా చక్కటి సేవ మరి నల్లల వినోద్ అన్న వారి యొక్క అంకుల్ రత్నమంకుల్ అని వారి యొక్క ఫ్యామిలీని గురించి నాకంతా అఫ్కోర్స్ ఆ యొక్క తెలియదు కానీ అన్న వినోదనం గురించి మరి చాలా మట్టుకు కొన్నేళ్ళ నుండి మరి నేను మరి ఎరుగుదును మరి అన్న కూడా నాకు చాలా సుపరిచితుడే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆ అంకుల్ను మేము అక్కడ శంకర్ నగర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు చాలా మరి న్యాయం యథార్థత మరి చాలా చక్కటి వ్యక్తి అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఎక్కడ ఏ గ్రామానికి మరి వారిని మరి లోకల్ ప్రీచర్గా మరి వారిని పంపించినప్పుడు సిన్సియర్గా వారు వెళ్ళేవారు వెళ్ళి 
మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామ మరి ఆరాధనలు మరి వారు జరిపించి వారు కలెక్షన్ అనేటటువంటిది ఒక నయా పైసా ఒక నయా పైసా ఇటు కాకుండా అటు కాకుండా ఆయన యథార్థంగా తీసుకొని వచ్చి కట్టి రిసిప్ట్ తీసుకొని వెళ్తుండే ఇది మేము మరి ఆ రత్నమంకులను గురించి మరి ఒక సాక్ష్యాన్ని మేము ఇవ్వగలం ఈరోజు అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే విజయ కుమారి అమ్మగారు మరి నేను రాగానే నేను ఇంతకు మద అంటే ఈ ప్రేయర్ మీటింగ్కి వస్తూ ఉండగా మరి వారి యొక్క బ్యానర్స్ విష్ మీద నేను చూసినప్పుడు ఎందుకో ఏమో ఈ పేరు గల వ్యక్తులు చాలా మరి సౌమ్యులు చాలా మరి తగ్గింపు కలిగినటువంటి బిడ్డలని నాకు ఎందుకో ఏమో ఒక మనసుకు తటస్థించింది అంటే మన మనలను మనం చెప్పుకొనడం మాత్రమే కాదు కానీ మా ఫ్యామిలీలో కూడా మరి సెకండ్ సిస్టర్ పేరు కూడా విజయ కుమారి షీ ఈజ్ నో మోర్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ దెన్ వారు ఇప్పుడు మన ప్రియులు నివాళులు ట్రిబ్యూట్స్ అందించినటువంటి బిడ్డలు ఏ విధంగా మరి ఆ అక్క గురించి విజయ్ కుమార్ అక్క గురించి ఏ విధంగా తెలియజేసిన అదంతా కూడా నాకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనేటటువంటిది గుర్తొచ్చింది ఈవెన్ మై సిస్టర్ వాజ్ ఆల్సో ది సేమ్ యాటిట్యూడ్ షీ హ్యాడ్ దట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈరోజు మరి మేము కూడా అక్కను విజక్క అని పిలిచేవారు ఇక్కడ కూడా నాకు పిల్ల రాగానే ఎవరో అన్నారు కూడా మరి విజయ్ కుమారి అక్కను విజక్క అని ఇప్పుడు బయట నుంచి మన బాబు తెలియజేస్తున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభు నందు ప్రియులారా ఒక వ్యక్తిని గురించి మనము జ్ఞాపకం చేసుకునడం అనేటటువంటిది జరుగుచు ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి మరి గొప్ప మరి బంగారు లక్షణాలను మనము దానిని బాహ్యంగా మరి తెలియపరచడం అనేటటువంటిది అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం మరి ఈరోజు అన్న గురించి కూడా నేను తెలియజేసినట్టయితే అన్నను కూడా నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎరుగుదును అన్న కూడా షీ ఈజ్ అ వెరీ డీసెంట్ పర్సన్ నల్లల వినోదాన్ని నన్ను నేను అప్పటి నుండి నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను పొలైట్ చాలా పొలైట్ డీసెంట్ పర్సన్ మరి వారి యొక్క పిల్లలను ఈరోజు ఈ దినం ఈ విధంగా చూడడం అంటే మనకు ఒక విధంగా మరి చాలా విచారకరమైనటువంటిదే కానీ ఇక పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా కొన్ని విధాలుగా మరి ఉండకపోవడంలో మనం తప్పకుండా వాటిని మనం మన జీవితంలో అడ్జస్ట్ చేసుకునవలసినటువంటి వారముగా ఉండాలని మరి దే దైవ వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నది దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలారా మరి ఈరోజు ఈ దినం మరి విజక యొక్క కృతజ్ఞత గల మరియు మొదటి సంవత్సరపు జ్ఞాపకార్థ ఈ ప్రార్థన ఈ సహవాసంలో మాట్లాడినటువంటి బిడ్డలను నేను ఎంతగానో చాలాగాను అభినందిస్తున్నాను ఎక్కువగా చాలా మటుకు ఇప్పుడు మన లేడీస్ చాలా ఎమోషనల్గా వారు నిజంగానే వారు మాట్లాడినారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడినట్టుగా మనం గమనించినాం మరి సంతోషం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి చేర్చబడినటువంటి మరి మన ప్రియ బిడ్డ మరి కీర్తి శేషులాలు మరి మిస్సెస్ ఇక్కడ కే అని ఉన్నది కానీ ఎన్నని ఉన్నద ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మరి కే ఎందుకు పెట్టిండ్రో ఏమో నాకు తెలియదు బట్ దెన్ ఆ నల్లల విజయ కుమారి అక్క మరి ఆ బిడ్డ తన జీవితం తన సాక్ష్యం మరి అమోఘమైనటువంటిదని ఈ సమయంలో నేను మరి మరి ఒకసారి నా తరఫున మరి మా కుటుంబం తరఫున నేను మీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరి దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలారా మనుషులము మానవులముగా మన జీవిత కాల పరిమితి అనేటటువంటిది చాలా తక్కువ మరి ఇది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఇంకా జీవించాలనేటటువంటి ఉద్దేశం మరి మనలో ఉంటుంది ఎంత వయసు వచ్చినా మరి 
మనం మరణించకూడదు అనేటటువంటి తత్వం ఇది మానవ ఉంది అయితే ఒక దినం దేవుడు మరి మనని ఏనాడైనా ఏ దినమైనా ఏ క్షణమైనా మనల్ని పిలిచిన మనం కాదనలేమనే ఆ పరిస్థితి ఆ సత్యం మనమందరము ఎరుగుదుము ఈరోజు ఈ దినం మనకంటే వెళ్ళినటువంటి ముందు మనకు త్రోవ సరళం చేస్తూ ఉన్నటువంటి బిడ్డలను అందరినీ కూడా మరి మనకు ఒక ఆదర్శం వారు మనకు ఒక మరి ఎగ్జాంపుల్ అని దాని సందర్భంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అంటే అందరమును దైవ సన్నిధిలో మనం చేర్చబడేటటువంటి వారమే మరి అయినప్పటికీ దేవుడు మరి మనకు ఈ కొద్ది కాల పరిమితి అంటే మన జీవిత కాల పరిమితి అనేటటువంటిది మరి మనల్ని మనకు ఆయన ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మనము దైవ మరి నిర్ణ నిర్ణయం చొప్పున మనము దైవ సంకల్పానుసరముగా మనము దైవ చిత్తాన్ని మనం గ్రహించాలని దైవ వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉంటున్నది కొరింతులకు రాసినటువంటి పత్రికలో మరి రెండవ కొరింతి ఐదవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనం గల దైవ వాక్యాన్ని మనం గమనించినప్పుడు దాంట్లో ఒక మాట పౌలు కొరింతి సంఘానికి జ్ఞాపకం చేస్తాడు భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసం శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదైనా నిత్యమైనదునైన నివాసం పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదుము ఇక్కడ చాలా తేట తెల్లగా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు మరి దేవుని బిడ్డలారా మనము జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి మనమంతా కూడా యాత్రికులమని ఇక్కడ మనకు గుర్తిస్తున్నాడు గుర్తు చేస్తున్నాడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ యాత్రికుని ప్రయాణం అనున్నది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ప్రయాణం చేస్తూ 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 ఎక్కడ ఏ సమయమో ఏ క్షణమో మరి మనకు తెలియనటువంటిది ఆకస్మికమైనటువంటి విధంగా మరి మన దేవాది దేవుడు మనల్ని ఆయన స్థలమందు మనకు ఆయన ప్రేమ ద్వారా మనల్ని పిలిచి ఆహ్వానించి ఆయన స్థలంలో మనకు ఉండడానికి మరి ఆ నివాసం అనేటటువంటిది ఆయన స్థిరపరిచినప్పుడు మనం ఎవరమును కాదనలేమనే విషయాన్ని అనగా మానవ జీవితం ఇక్కడ కొరింతి సంఘానికి పౌలు ఈ రెండు కొరింతి ఐదవ అధ్యాయంలో ఏం జ్ఞాపకం చే మానవ జీవితము క్షణభంగురం తాత్కాలికమైనటువంటిదని తిరిగి మనకు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు భూమి మీద ఎన్ని విధములైనటువంటి మ్యాన్షన్స్ మనము నిర్మించుకున్నా ఒకనాడు దైవ పిలుపు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అందరమును మనము అంగీకరించవలసినదే అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఒక సత్యాన్ని మనం ముఖ్యంగా గమనించదగినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనము ఎన్నాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటాం ఈ లోకంలో అనున్నది కాకుండా ఏ విధంగా మనము మన యొక్క జీవిత కల కాల పరిమితి అనేటటువంటిది ఏ విధంగా మనం మనం గడుపుతున్నాం ఏ విధంగా మనం దానిని మరి సక్రమమైనటువంటి విధంగా దానిని మనము క్రమపరుచుకుంటున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని ఆ విషయాన్ని మనం జ్ఞా కొద్ది కాలం అయినప్పటికీ దేవునికి అనుకూలంగా జీవించేటటువంటి ఆ జీవిత విధానం అనేటటువంటిది ఇక్కడ ప్రభు మరి తన బిడ్డల ద్వారా ఈరోజు మరి విచారంతో ఉంటున్నటువంటి కుటుంబం మరి వినోదన్న కుటుంబానికి నేను మాత్రమే కాకుండా వారి యొక్క బంధుమిత్రాదులకు ఈరోజు వాక్యం ద్వారా మరి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు 
యాత్రిక జనసమూహం అని ఉన్నది కాకుండా మన పౌరస్థితిని గురించి కూడా మనము గమనిస్తే ఇదే అపోజ్డ్ అయినటువంటి పౌలు పిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో మూడవ అధ్యాయం ఆ ఇరవదవ వచనంలో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు మన పౌరస్థితి అనేటటువంటిది ఇక్కడ లేదు అని ఆయన మనకు చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అవర్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ నాట్ హియర్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ అని ఈ సందర్భంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మన వారెవరో తెలియచేశారు కూడా నివాళుల్లో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఈ యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ నివాసంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మన యొక్క మరి చిరునామా అనేటటువంటిది మరి ఇక్కడ ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే దైవాత్మ చేత మనము దేవుని యొక్క పిలుపును అందుకొని దేవుడు మనం పిలిచినప్పుడు మరి అది ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క చిరునామా అనేటటువంటిది దైవ సన్నిధికి అది వెళ్ళబడుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో నేను జ్ఞాపకం చేయదు కాబట్టి దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలారా మరి ఈరోజు ఈ దినం మనకంటే దైవ సన్నిధికి చేర్చబడినటువంటి బిడ్డలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకొనడం గొప్ప దీవెనకరమైనటువంటి విషయం మరి అదే ఆశీర్వ ఆశీర్వాదకరం మంచి బిడ్డలను మంచి గుణగణాలు కలిగినటువంటి బిడ్డలను మరి మంచి జీవితం సాక్షపు జీవితాన్ని జీవించినటువంటి బిడ్డలను మనం తలంచడము వారి నిమిత్తమై మాట్లాడుకొనడం వారి నిమిత్తమై మనం సాక్ష్యం ఇవ్వడం అనేటటువంటిది అది చాలా గొప్ప మరి దీవెనకరమైన విషయం మనకు దీవెన మన కుటుంబానికి మన సంఘానికి కూడా దీవెనకరమైనటువంటి విషయమని ఈ సందర్భంలో ప్రియులారా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలారా ఒక తండ్రి ఒక మన పరమ తండ్రి ఒక చిన్న కుమారునైనా కుమార్తెనైనా మరి పిలిచినప్పుడు మరి కాదనక మరి పరిగెత్తుకొని మరి వచ్చినట్టుగా మరి నిజంగా మన పరలోకపు తండ్రి మనల్ని పిలిచినప్పుడు మటుకైతే మనం ఎవరమును కూడా మరి కాదనక ఇమీడియట్గా మరి ఆయన యొద్దకు మనము వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు ఈ దినం మరి విజయ కుమారి అమ్మగారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఇంత చక్కటి నివాళులు మరి అందించినటువంటి బిడ్డలు ఇది మనం గమనించినట్టయితే ఆ బిడ్డ జీవించినటువంటి జీవిత విధానాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సాక్ష మరి పూర్వకంగా వారు తెలియజేసినారు మనం ఈరోజు ఉండి రేపటి దినము మనము ఉండకపోవచ్చు కానీ సాక్ష్యం అనేటటువంటిది అది చిరకాలం మరి జీవించున్నదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరి మరణం అనున్నది చాలా వరకు మనం ఎంతగానో ఎక్కువగా మరి దాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం మన ప్రభు మనకు తెలియజేసినటువంటిది ఆయన ఈ లోకంలో జీవించి ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినటువంటి ఆ యొక్క జీవిత విధానం ఆయన మరణము మరి ఆయన పునరుద్ధానమైన ఆయన జీవితం ఇవన్నీ కూడా మనమును మరి ఆయన జీవితంలో ఏకీభవించవలసినటువంటి బిడ్డలముగా ఉండాలని ప్రభు ఈనాడు ఈరోజు మన జ్ఞాపకం ముట్టుకి ముఖ్యంగా దుఃఖం వేదనతో ఉంటున్నటువంటి మరి నల్లల వినోద్ అన్న కుటుంబానికి ఈనాడు ఈ వాక్యం ద్వారా మరి విశేషంగా వారు బలపరచబడాలి వారు ఆదరింపబడాలి వ్యూహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో తెలియజేసినటువంటి విధంగా మరి నా శాంతిని నా ఆదరణ నేను మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకమిచ్చేటటువంటి శాంతి ఆదరణ నేను మీకు అనుగ్రహించటలేదు ఈరోజు ఈ దినం బంధుమిత్రాదులముగా ఆయా సంఘాల నుండి మరి శ్రేయోభిలాషుల నుండి మనం మన యొక్క స్నేహితుల నుండి లేక మన రక్త సంబంధికుల నుండి మనం వారిని ఎంతగానో ప్రేమించి ధైర్యపరిచి వారిని ఎన్నో విధాలుగా వారిని ఆదరించవచ్చు కానీ వారికి కావలసినటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆదరణ మరి అది మరి మన దేవాది దేవుడు మరణమును గెలిచి లేచి సజీవుడై ఇమానుయేలు దేవుడుగా మరి మనతో కూడా నేను మీతో కూడా 
సదాకాలం నేను మీతో కూడా ఉంటానని సెలవిచ్చినటువంటి ఆ యేసు ప్రభు ఇచ్చేటటువంటి ఆ శాశ్వత ఆదరణ ఈరోజు వినోదన్న వారి యొక్క ఫ్యామిలీ బిడ్డలకు అది అవసరం మరి ఈరోజు ఈ దినం మరి దేవునితో చక్కటి అనుబంధం చక్కటి సహవాసం మంచి ఆ యొక్క స్థలాన్ని కోరుకున్నటువంటి బిడ్డ మరి సేవకురాలు మరి తన యొక్క జీవితాన్ని అనేకుల చేత పంచుకొని ఒక దీవెనకరమైనటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని మరి సంఘంలో కాకుండా కుటుంబంలో కాకుండా సామాజికమైనటువంటి వ్యవస్థలో కాకుండా మరి తాను పంచుకొని చక్కటి జీవితాన్ని జీవించినటువంటి బిడ్డ మరి విజయకుమారి అమ్మను మనం జ్ఞాపకం ఈ మర్తమైనటువంటి ఈ యొక్క జీవితం అది శిథిలమైపోవచ్చు అది శిథిలమైపోవచ్చు అమర్థ్యతతో కూడినటువంటి ఆ జీవితం అనగా క్షయమైనటువంటి ఈ యొక్క జీవితం మరి నీవును నేనును అందరమును కూడా ఒకనాడు మనం వదిలివేయవలసినటువంటి వారం అక్షయమైనటువంటి జీవితము నిమిత్తమై మనము పోరాడి ప్రయాసపడేటటువంటి వారంగా మనం ఉండాలని మరి తన దైవ వాక్యం ఈరోజు మనకు విధిస్తూ ఉన్నది దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి బిడ్డలారా మరి ఈ దినం అమ్మగారు మరి ముఖ్యంగా విజయకుమారి అమ్మగారు తాను ఎక్కడ లేదు దైవ సన్నిధిలో తాను ఏసుతో తాను ఉన్నదనే విషయం ఆ విశ్వాసం మరి కుటుంబానికి భర్తకు బిడ్డలకు మరి తాను మరి దైవ వాక్యం చేత మీరు బలపడాలని మనందరం వారి నిమిత్తమే ప్రార్థించాలి ఈ రీతిగా మరి విశేషంగా దైవ సన్నిధిలో మరి విజయకుమారి అమ్మగారు చేర్చబడినను మరి చిరకాలం యహోవా మందిరంలో నేను నివాసం చేసేదనే దృక్పథంతో దైవ సన్నిధిలో చేర్చబడినను అక్కడ ఉన్నను తాను భర్త కొరకు బిడ్డల కొరకు సంఘం కొరకు వారి యొక్క తోబుట్టువుల కొరకు తాను విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో మనం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి మనం మరి దుఃఖం వేదనతో నిట్టూర్పుతో ఉంటూ ఉన్నటువంటి బిడ్డలను మరి వారితో మనం ఉండడం అది ఎంతో గొప్ప వారికి మరి నెమ్మది ఆదరణనిచ్చున్నది అనే విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనమును మరి ఈ దుఃఖం వేదనతో వారి కనుల నుండి వచ్చేటటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి బాష్ప విందు మరి దేవుడు తుడిచి మరి నిజమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆదరణ దేవుడు ముఖ్యంగా వినోదన కుటుంబానికి మరి దేవుడు దయచేస్తూ మరి దైవ సన్నిధిలో దేవునితో మరి మంచి జీవితాన్ని మరి తన యొక్క జీవితాన్ని అక్కడ గడుపుతూ ఉంటున్నటువంటి మన ప్రియ దేవుని బిడ్డ కీర్తిశేషురాలు శ్రీమతి నలల విజయకుమారి అమ్మగారి యొక్క ఆత్మకు నెమ్మది శాంతి సమాధానం దయచేస్తూ అదే రీతిగా వచ్చినటువంటి మరి ఓదార్చుటకు ఆదరించుటకు వచ్చినటువంటి మనమందరం కూడా మరి దుఃఖం వేదనతో నిస్సహాయ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వినోదన కుటుంబాన్ని నిమిత్తమై మనమందరం కూడా మరి విసుకక విడువక మరి పట్టుదలతో వారి కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ వారు గట్టిగా ధైర్యంగా నిభరం కలిగి వారు ఉండేటట్లు వారి కుటుంబాన్ని అనుదిన ప్రార్థనలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి దేవాది దేవుడు తన యొక్క ఆదరణ మరి తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ నడిపింపు కాపుదల మరి కుటుంబానికి మరి విశేషంగా దైవ సన్నిధిలో మరి దేవునితో చక్కటి సహవాస స్నేహ సంబంధములు కలిగి ఉండుటకు మరి దేవునితో మరి ఆ మంచి జీవితాన్ని గడుపుటకు వెళ్ళినటువంటి మన ప్రియ దీన దాసురాలు సేవకురాలు కీర్తిశాస్త్రాలు శ్రీమతి నలల విజయకుమారి అమ్మగారి ఆత్మకు నెమ్మది శాంతి సదాకాలము దయచేనుగాక ఆమెన్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడా ప్రేమ కలిగిన దేవ మా పరలోకపు తండ్రి ఈరోజు మేము ఎవరి నిమిత్తమై ఇచ్చోట మేము కూడుకొని ఉన్నామో నీకు బాహటముగా తెలిసి ఉంటున్నది ఇదిగో నీ దీన బిడ్డ చక్కటి ఆలోచనలతో
చక్కటి తలంపులతో మంచి త్యాగపూరితమైనటువంటి సేవా దృక్పథము కలిగినటువంటి నీ ప్రియ బిడ్డ కీర్తిశేషురాలు శ్రీమతి విజయ్ కుమారి అమ్మగారిని గురించి కొంత సమయమును మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అవును తండ్రి ఆ బిడ్డ ఈ లోకంలో కొద్దిపాటి జీవితం జీవించినను చక్కటి నాణ్యతతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని మరి తాను జీవించిందని మేమందరమును విశ్వాసంతో మరి ఈ గొప్ప ప్రార్థన ఈ కూటంలో తనను గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగినాం ఇదిగో మేమందరమును నిమిత్త మాతృలమే యేసు ప్రభువ మరి అయినప్పటికీ మాకంటే ముందుగా నీ సన్నిధాన మందు నీవు చేర్చుకున్న నీ ప్రియ బిడ్డ ఆత్మకు నెమ్మది శాంతి సమాధానం దయచే మీ హృదయములను కలవరపడనీయకుడి వెరవనీయకుడి దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచున్నారు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచుడి ఈ వాక్యం చేత ఇదిగో నీ దీనదాసులు వినోద కుటుంబం వారి పిల్లలు ఓదార్చబడి ధైర్యపరచబడి ఆదరింపబడి మరి అనేకులకు ఒక గొప్ప బలమైనటువంటి సాక్షులుగా జీవించే కృప ఇవిళ్ళకు నీవు అనుగ్రహించుమని నిత్యము నీ సన్నిధిలో ఆ అక్షయ జీవితాన్ని ధరించుకుంటకు వెళ్ళిన నీ దీనదాసురాలు విజయ్ కుమారి అమ్మగారి ఆత్మకు నెమ్మది శాంతి సమాధానం సదాకాలం దయచేయమని ఏ సున్నామమున నేను వేడుకొంచుటున్నాం స్వామి ఆమె కుటుంబానికి ఆదరణ కలిగించే విధంగా వాక్య సందేశం అందించిన రౌరెండ్ కే చార్ల్స్ వెస్లీ గురువుల వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను అందరము లేచి నిలవబడి ఉండగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి షీట్లో సాంగ్ నెంబర్ రెండు వాట్ ఏ ఫ్రెండ్ వి హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ అని ఆ కీర్తన పుస్తకంలో నాలుగు వందల ఏడు ప్రీతి గల మన యేస్ అని తెలుగులో ఉంది దయచేసి అందరము నిలవబడి ఉండగా ఈ పాట పాడుతాం ఈ పాట పాడుతూ ఉన్నప్పుడు కుటుంబీకులు ముందుకు రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను వాట్ ఏ ఫ్రెండ్ వి హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ షెల్ వి ఆల్ రైజ్ అప్ అండ్ సింగ్ Yeah. <coughs> What a friend we have in Jesus All our sins and griefs to bear What a privilege to carry Everything to God in prayer Oh, what peace we often forfeit Oh, what needless pain we bear All because we do not carry Everything to God in prayer Have we trials and temptations Is there trouble anywhere We should never be discouraged Take it to the Lord in prayer Can we find a friend so faithful Oh, will all our sorrow share Jesus knows our every weakness Take it to the Lord in prayer 
మధ్యలో ఉంటున్నటువంటి సీనియర్ గురువులు మరి డాక్టర్ నాయని పాల్ రాజ్ గురువులు మరి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయాలని మనం చేయొచ్చున్నాం ప్రార్థించడము నేనే పునరుత్నమును జీవమునై ఉన్నాను నా ద్వారా తప్ప తండ్రి యొక్కకు ఎవరును కానీ చేరలేరు పరిశుద్ధుడా దయగలిగిన తండ్రి గొప్పదేవా నీ పునరుత్నాన్ని మాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ మా విశ్వాసానికే మా పరులు గొప్ప తండ్రి పునరుత్న జీవితాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మా విశ్వాసాన్ని మేము స్థిరపరచుకుంటున్నాం ఈ సమయమునందు మీ అందరు నిద్రించినటువంటి మీ ప్రియ బిడ్డ కుమారి మా పరులో గొప్ప తండ్రి మా సహవాసంలో నుండి ఈ పరిశుద్ధ సహవాసంలోనికి నడిపింపబడ్డటువంటి ఈ దినం దాదాపుగా ఒక సంవత్సర కాలం కావస్తుంది ఇటు ఎడబాటు అనేటటువంటిది మా పరులో గొప్ప తండ్రి మీరు మానవునిగా ఈ లోకంలో ఉంటూ కుటుంబ జీవితాన్ని జీవించి ఇలాంటి ఎడబాటు కలుగుతుంది అనేటటువంటిది మా పరులో గొప్ప తండ్రి మాకు నేర్పించారు అంత మాత్రమే కాదు మరణం తర్వాత పునరుత్నం ఉంటుంది అనేటటువంటిది మరణం తర్వాత జీవం అనేటటువంటిది కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి మాకు జ్ఞాపకం చేసి మా ప్రభు ఆ విశ్వాసాన్ని మేము నిత్యము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మా విశ్వాస జీవితాన్ని ఏ రీతిగా కొనసాగిస్తుంటున్నాం విడబడినటువంటి నీ ప్రియ కుటుంబాన్ని బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుంటున్నాం గత కాలం ముందు మా పరులు ఒక్క తండ్రి ఈ సంవత్సర కాలం అంతా ఈ కూడా మరి మాకును కూడా అనేక శ్రమలు మరి మా తండ్రి అనారోగ్య పరిస్థితులు వాటిల్లినప్పటికీ నీ కృపలో మమ్మల్ని కూడా సచివులుగా ఉంచినందుకు నీకు వెళ్ళని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా మా ప్రభు నీ సంకల్పం నీ యొక్క చిత్తం ఏమై ఉంటున్నదో మా ఎడల దాన్ని మేము తెలుసుకోవలసినటువంటి వారమై ఉంటున్నా మరి మా ప్రభు వినోద్ కుమార్ మరి అన్నగారిని మరి అదేవిధంగా వారి యొక్క తోబుట్టోల్ని అదేవిధంగా వారి యొక్క కుమార్లను వారి యొక్క కోడళ్లను మరి మా తరి వారి కుటుంబాలను బట్టి కూడా నీకు వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నా మా ప్రభు మేము విశ్వాసమునందు స్థిరపరచబడ్డటువంటి బిడ్డలంగా ఉన్నాము అనేటటువంటిది లోకానికి మేము తెలియచేయటకు మాలో నిబ్బరత మాలో ధైర్యం మాకు దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు మమ్మలను మా పరులో గొప్ప తండ్రి నీవు మా కొరకు చేసినటువంటి మా ప్రభు మా ప్రియులను మేము కలుసుకుందము అనేటటువంటి ఆ యొక్క రాకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధం చేయమని సిద్ధపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి కూడా నీకు వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నా ఈ సమయం నందు నీ యొక్క వాక్య భాగాన్ని బట్టి మరి మా తండ్రి బలపరిచినటువంటి విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు మరి వాక్య సందేశం అందించినటువంటి మీ దైవజనుల్ని మా పరలో గొప్ప తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ లోకము మాకు శాశ్వతం కాదు అని తెలిసి కూడా ఉచితమైనటువంటి నివాసం మా కొరకు ఉన్నదని తెలిసి అటు నివాసము ఈ భూలోకమునందే స్థిరంగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన మాకు జ్ఞాపకం చేశావు కాబట్టి మా పరలోకపు తండ్రి అటు నివాసాన్ని మేము పొందుటకు మాకు కావలసినటువంటి సమయం అనేటటువంటిది ఉంది అని చెప్పి మేము గుర్తెరగాలి మేమందరమును కూడా క్రీస్తు యొక్క న్యాయ సన్నిధానమును నిలబడినటువంటి కాలం అనేటటువంటిది నువ్వు ఏర్పాటు చేశావు అటు ఏర్పాటును మా పరలో గొప్ప తండ్రి మేము ఎదుర్కొన్నటకు మమ్మల్ని సిద్ధం చేయండి ఈ లోకమునందు మాకు ఇవ్వబడ్డటువంటి కాలమునందు మీరు మాకు దేవుడవని మా కాపరివని 
మా నాయకుడు అయి ఉండి మమ్మల్ని నడిపించి మా పరలోకపు తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నీ కొరకు నీ మహిమర్తపై వాడుకోండి మరి ఒకసారి ప్రేమైనటువంటి కుటుంబం మరి వినోద్ కుమార్ గారిని వారి యొక్క కుమారులు వారి కోడళ్ళు వారి కుటుంబాలను తోబుటూరన్న అందరినీ కూడా మా పరలోకపు తండ్రి ఇటు విశ్వాసమునందు అనేకులకు మహిమకరంగా వాడబడుటకు నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని దాయిచేయమని ఇటు పరిచర్య కొరకు వారు చెల్లించినటువంటి కృతజ్ఞత కానుకను కూడా దీవించి మీ పరిచర్య కొరకు వాడుకోనమని ఎసయ్యా నీ పరిశుద్ధ నామన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి పరులు నెరవేరునట్లు భూమి ఎందు నెరవేరును గాక మందు నారం నేడు మాకు దాయి చేయము మాడల ప్రాదములు చేయవారిని మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారం మా ప్రాదం క్షమ దృష్టిని తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యం శక్తియు మహిమయు నిరంతరం నీవే నవి స్వామి ఆమె మరణమును గెలిచి లేచి సజీవుడై ఇమానుయేలు దేవుడుగా మీ మధ్య మన మధ్య నివసిస్తూ మనను ఆదరిస్తూ ఉన్నటువంటి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్ముని అనైన సహవాసం నిజమైన తన యొక్క ఆదరణ నెమ్మది నిబ్బరం ఆత్మ కాపుదల నడిపింపును మరి విశేషంగా దుఃఖం వేదనతో ఉంటున్నటువంటి వినోదన కుటుంబం అంతటికీ బిడ్డలందరికీ నిత్యము విశ్వాసితలో తాను బలపడి నిత్యము నిన్ను సేవించిన క్షయ జీవితాన్ని ధరించుకుంటకు నీవు పిలుచుకున్న ఆ పిలుపు నువ్వు అందుకొని సిద్ధపడి నీ స్థలం చేర్చబడిన నీ దీనదాసురాలు ఈ శేషాలు సే నీ బిడ్డ విజయ్ కుమారి అమ్మగారి యొక్క ఆత్మకును సదాకాలం ప్రభు తోడై నీడైను గాక ఆమె నీవు తోడై ఉన్న చాలు నాకాది మేలు నీవు దారుండు నీ చాపాపుల నిల్ల గావా ప్రేమ వచ్చి ఘన ప్రాణ మిడి నాటి నీవు తోడై ఉన్న జాలు యేసు నిత్యము నా కాది మేలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ద లాస్ట్ ఐటమ్ ఈస్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ by mr sunit kumar nalala randi good evening everyone on behalf of my dad mr nalala vinod kumar my brother and his wife I and my family would like to thank you for taking time to be with us this evening for my mother's memorial anniversary. I'd like to thank Reverend K Charles Wesley for leading us into prayer and encouraging us with God's word. I'd like to extend my gratitude to Reverend Jay Prasad Garu to Reverend Jayanand and Reverend Dr N R Paul Raj for leading us into worship and prayer I'd like to thank Mrs Dorothy Prem Kumari Muthiala Garu and her daughter Blessy for a special number dedicated to my mother thank you I'd like to thank all our dear ones who have contributed to this memorial in sharing tributes to my beloved mother as a part of
evening may the lord god bless you all and lastly i just like to proudly say that my mother has finished her race so i would like to just leave a question a open question to each one of us how are we running our race so there's much ahead so be prepared each one of us would be rejoicing in heaven one day thank you and uh, we can now break for dinner thank you uh, just before that i'd like to uh, just showcase a 20 minute video of my mother thank you
ప్రార్థనలు బలపడ్డారు ఎక్కువ తర్వాత మీ అందరు ప్రేయర్లు మీ అందరు విజిట్లు నన్ను క్రమంగా క్రమంగా ప్రార్థనలు ఎత్తి పట్టుకున్నాను నేను లేస్తున్నాను పడుతున్నాను లేస్తున్నాను పడుతున్నాను ఒక టైంలో నిద్ర కూడా వచ్చేది కాదు ఒక టైంలో అంత రెడ్ రెడ్ కనబడేది ఇవన్నీ ప్రార్థన ద్వారానే తగ్గిపోయింది తర్వాత ముఖ్యంగా నేను ఏం కోరుకున్నాను దేవ చక్కని పిల్లలు ఇచ్చిన వాళ్ళకు మంచి చదువులు ఇచ్చిన మంచి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన నేను వాళ్ళతో నేను నా మనసు తీర నేను వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేయలేదు ఈ లైఫ్ కొన్ని రోజులు నాకు నాకు కావాలి నా పిల్లలు నాకు కావాలి ప్రార్థన చేసినాను అద్భుత రీతిగా దేవుడు సన్ని నా ఎదురు ఎన్ని రోజులు ఒక సంవత్సరం కొన్ని రోజులు అడిగితే కొన్ని నెలలు నాకు ఇచ్చి దేవుడికి సోకం తర్వాత యాకో టైంలో దేవుడు నిత్యం వేసాడు మీరందరు నా దగ్గర రాలేదు కాబట్టి నిత్యం వేస్తున్నా మీరే నా దగ్గర ఫ్రీగా రావచ్చు ముందు రాలేదు కదా పాత నిబంధన కాదు అప్పుడు నేను ఆలోచించు దేవా భూమి నుండి నేను ఈ వరకు నేను రావాలంటే అశక్తి రాలైపోయింది బలపడ్డాను విశ్వాసంలో తను ఇంకా బలం కావాలి ఇంకా నన్ను సాతాల వెనుకకు లాగుతున్నాడు ఆయన బలవంతంగా అట్లా అటువంటి సిచ్యుయేషన్ రాగానే దేవుడు ప్రార్థిస్తా మంచి అయితే ఇమీడియట్ గా సమయం చేస్తా ప్రేర్ చేయ చేస్తా మంచి కాబట్టి నేను రాలేదు అశక్తి రాదు దేవు అంటే పర్వాలేదు బిడ్డ నువ్వేం భయపడకు ఇచ్చిన ఇక్కడ నుండి నా వరకు ఉంది పర్లో ఆకాశం నేనే నీ కోసం వస్తా వచ్చిన వచ్చిండు నన్ను చేయబడి నడిపించింది ఎంత అద్భుతం కదా బాస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ మీద కూడా మీరు నిన్ను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అప్పుడప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ అని కూడా కొంచెం సేమ్ గ్యాప్ పెడుతున్నాను మీ అందరు ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆదరించి మాకు సపోర్టింగ్ గా నిలబడి ముఖ్యంగా నన్ను ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తుంది మీ ప్రార్థన మీ అందరికి నా లింగైన కృతజ్ఞతలు ఏమన్నా నాకు అప్పుడు తెలిసి తెలియక మీ ఎళ్ళేమన్నా తప్పులు చేస్తే నన్ను క్షమించి కానీ మన ఈ సహవాసము ఎల్లప్పుడు ఉండాలి ఎల్లప్పుడు ఒకరికొకరు ఆదరణ కలిగించుకుంటూ ఇలాగే సంతోషంగా ప్రతి క్రిస్మస్ ను ప్రతి న్యూ ఇయర్ ను జరుపుకోవాలి హ్యాపీ క్రిస్మస్ అనుకున్నాను బాగా ఏడ్చేసిన వీళ్ళు కూడా బాగా ఏడ్చి దేవా నీ చిత్తం అయితే నన్ను తీసుకోతాను నేను ఇంకా జీవించలేను అని ఎంత ఏడ్చినా తర్వాత కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మంచిగా అలా మళ్ళీ అనుకున్నాను ఏలియా కూడా అట్లా ప్రార్థన చేసిండు కదా ఈ టైం ఇంకా రాలేదు అని చెప్పింది అట్లా మళ్ళీ నాకు కొంచెం క్విక్ అయింది వద్దు దేవ నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తం నేను ఎంతవరకు భరించగలుగుతానో అంత ఇవ్వండి కానీ నీవు నా చేయి పట్టుకుంటేనే నేను భరించగలుగుతాను లేకపోతే లేదు అని ప్రేర్ చేసుకున్నా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా 
డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకుపోయినప్పుడు బాగానే చూసిండ్రు అయితే నాకు సీటీస్ కానప్పుడు ఇట్లా స్ట్రైట్గా పడుకోవడానికి రాలేదు అసలు నాకు ఊపిరి రాలేదు ఒక టెన్ మినిట్స్ లేసీగా రెస్పిరేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ తక్కువ అయిపోతుంది సన్ని వాళ్ళ నర్సింగ్ ఆక్సిజన్ పెట్టుండే ఆక్సిజన్ పెట్టుండే వాళ్ళంతా రెడీ లేదు ఫుల్ ఆక్సిజన్ ఇక ఆయన రోజు మళ్ళీ పోయి ఇంకో సిలిండర్ తీర్చింది గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అయింది మంచిగా టూ మినిట్స్ ఊపి రాపి సీట్ ఇస్తాను అండి దేవుడు దేవుడిని నేను నడిపించింది ముఖ్యంగా నా భర్త నా కొడుకులు నా కోడళ్ళు దూరం ఉన్న వాళ్ళ ప్రేయర్స్ వాళ్ళ మాటలతో నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఈవెన్ ర్యాల్పి కూడా నానమ్మ మంచి అవుతుంది మన ఇంటికి వచ్చిందని నాకు కలబడింది అని చెప్పింది మా నాని కూడా అట్లనే అన్నాడు అట్లా దేవుని చిత్తం ముఖ్యంగా నా ఏం చేస్తాను I love you, Sunny. I love you, Ma. Love you all. Susan, you are invited to our family with a full heart. Veronica, you are also my daughter. Thank you, Ma. Thank you so much for the love. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you. నా ప్రియమైన బంధువులు ప్రియాతి ప్రియమైన బంధువులందరి బంధనాలు నన్ను ప్రేమించి ఆదరించి ఇంత దూరం నా బర్త్డే జరుపుకుంటకు మీ అందరి సమక్షంలో మీ మధ్యలో అందరితో కూడి ఆనందించటకు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి దేవునికి స్తోత్రాలు మీ అందరి కూడా చాలా వందనాలు ఇది ఏర్పాటు చేసిన చాలా వందనాలు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీ అందరికి నా కృతజ్ఞతలు మరియు మన మందిరం ఎల్లప్పుడు ఇలాగే కలిసి దేవుని స్థుతించాలి ప్రతి విషయంలో ఇంకా దేవునికి దగ్గర అవ్వాలి తమ్ముడు
family thunno kuchunna vallalo evaraina only vegetarian prefer chesthe i request you to pick up vegetarian food and join your family back thank you very much enjoy your time